اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین حکایات رومی مصنوی مولانا روم سے حکایات رومی پیش کر رہا ہوں سلسلہ عشق و مستی ہے تذکرہ عشق و مستی ہے سوچا آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا جائے جو حقیقت شاید ہمارے بہت سے لوگ جانتے بوجھتے یا نہ چاہتے ہوئے دیدہ و دانستہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں عنوان ہے دنیا فانی مولانا روم فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا آپ رضی اللہ عنہ نے جوانی کے زمانے میں جو جنگیں لڑی ان میں جنگی طریقے کار کے مطابق ہمیشہ ذرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھلائے جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو ذرہ پہن کر جنگیں لڑی جب ایام پیری شروع ہوئے تو ذرہ پہننا بالکل ترک کر دیا پھر جنگوں میں بغیر ذرے کے ذرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینا تانے شامل ہوتے تھے دو صاحب آپ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے اے ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صف شکن مجاہد اے جمع مردوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو آپ رضی اللہ عنہ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اور مضبوط طاقتور تھے اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ذرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے اب جب کہ آپ رضی اللہ عنہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں بلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے غرض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم گسار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے ایش و آرام سے محروم کر دیتی ہے اس لیے کون خام خواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے اجدہے کے منہ میں جائے یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے ذرہ پہنتا تھا لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و بو تو عارضی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے ذرہ تو وہ پہنے ذرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو جس کو تم موت کہہ رہے ہو میرے لیے وہ ابدی زندگی ہے مرگ ہر یک پس ہم رنگ اوست آئی نہ صافی یقین ہم رنگ دوست اے فرزند ہر انسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے یہ تو ایک صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے ان اللہ درس حیات کے تحت مولانا فرماتے ہیں موت ایک تلخ حقیقت ہے اسے شیری حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہا دوبارہ کہتا ہوں موت ایک تلخ حقیقت ہے اسے شیری حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہا جزاک اللہ خیر باخدہ